爷爷，您这儿有空房吗？旁边都住满了吧？啊、哦。我跟你说，在山脚下，不瞒你说，就是我们家呀，还剩一间空房。一间。哎，你们俩不是一起的吧？一间就不错了。你说，你看看现在这天，一会儿啊，总客满。要不你们俩再想想住不住，后边还有客人来住呢。大爷，哎，要不然这样，啊、嗯，您呢，先帮我们找点什么干的衣服，好，先把衣服换一下。好，好，好，好，行，行，行，我给你们找去啊，谢谢。好，没事，没事。害得你光着脚走了这么久的山路，我皮糙肉厚的，脚底下茧子老厚了，真的一点都不疼。别吹牛了，光着脚啊，山路最扎脚。我怎么吹牛了？想当初我在老虎连的时候，算了。咱不提一些不对的事儿。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。回去睡，真的没事吗？有什么事儿？我一个人一个宿舍，也不会打扰别人，也没有人找我。有人等你啊？有啊。有鬼等我。在美国呢，他不经常回来。三年没见了，就靠打电话。
今晚也会打吧？不会，我不知道。天高皇帝远的，和他没他也没什么区别。啊、你闹其他干嘛的给我，不会违反规定吗？你没收的又没有花钱，你这人怎么那么抠门啊？这个，你还留着呢？怎么可能？那个早用完了，早扔了，是我照着那个买的。说来也奇怪。我以前特别讨厌这个味儿，现在特别喜欢这个包。晚上辛苦了，盯着他。是。陈科长，穆连长，路上我一直在想，这件事情毕竟是因我而起的。作为当事人，在事情没能了结之前。你们调查，人我要先带走。你去工地盯住了，别让嫌疑人溜掉。是。里面还有人吗？没有，台上。好，隐蔽，快！大家隐蔽好了，马上准备爆破。快，来，把风扇拿过。董小倩不是嫌疑人，你怎么知道？我帮你侦查过了，我让他去翻墙，他根本就爬不上去。这更说明他狡猾呀！说明什么呀？前两天他的腿受伤了，小腿腿骨骨折，上着甲板，他得忍着疼痛才能勉强行走。再说了，就算他的腿没有受伤，爬那么高的窗户也是相对困难的。他只有一米五八，科长，这些话您都问我很多遍了，但是那天晚上真的很黑，我没有看得那么清楚。那天你到底在什么位置？你再仔细回忆回忆。我当时就站在这个位置。
，快来快来，快快快，就是他，就是他，就是他。你确定吗？我确定就是他。我的同志，你马上跟我去一趟团木。就我干的最多，我干的最多好吗？你不还拉稀了吗？哎，小董，你这身高，你也看不着啊。回村里碰上你爹妈，我就跟他们说，你儿子要是再高半个头就看见了。<笑>为什么是十一？十一？什么十一？十一炮，少了一炮。压力炮，给我赶紧撤出去，撤出去，撤出去，上给你撤，撤！压力炮，赶紧给我撤出去，撤出去！我我走走走，压我给撤的呀！走，压力炮，走啊！是不是有人吹哨了？啊！别走，撤出去！石总，紧急集合，连长叫他们回去。炊事班的战士说：“因为食堂里常有耗子，所以猫头鹰经常来食堂捕捉猎物。”穆丽啊，你能确定是那张脸吗？我确定，就是那张脸。那看这件事情，整个就是一个误会啊！哼，没错，茉莉提供的这个情况，基本可以给这件事情定性了。
那好吧，我看这项调查就没有必要继续下去了。嗯，吴丽呀，真的要好好谢谢你呀。团长，您别这么说，应该是我跟战士们说对不起，造成了这么大的一个误会。必须告诉自己，门开多快，开多快
这个水壶是杜小倩的，他还是个新兵。他所有的遗物都在这儿了。他不爱读书，但是他很喜欢音乐。这些东西都是他从过期的《解放军歌曲》杂志上。连长，我那时候是不是说错话了？大家都说他是自杀的。师部的人也在查，谁说的完全是自杀的？哎，穆连长，请你冷静一下，这件事儿我们还在调查中。你教我怎么冷静？我的战士死了，一个烈士牺牲了，你们居然是自杀的？穆连长，是不是烈士，我们都得依据事实说话。董向前是有时间跑出来的。他的死亡是完全可以避免的，但他却没有出来，这怎么解释？怎么解释？因为他傻，为了一卷子电缆，他不要命了他。穆连长，你说这话得有凭据。我上车。有。我当时的确看到他停下来了，但是后来仔细一想，不对。上车了。报告。找到一组电缆，董向前的确是为了抢救那人电缆牺牲的。好，知道了。报告，报告连长，团长马上到。这，是。首席，是。师爷，明白。经调查确定，董向前同志为抢出工程电缆。光荣牺牲，经上级党委研究批准，授予董向前同志“革命烈士”光荣称号。我今天来啊，还有一件事儿，连队的进度不会耽误，我要说。命令下来了，你们连，这次任务完成以后，集体转业复原，不光是你们连，全团、全师。
，全铁道兵部队都要集体复员转移。事情啊，就是这样。我还是那句话，进度不能落下来。执行命令吧。全体注意了，向左、向右转，向前一步，走，向后转。全体同志，向我们铁道兵的军旗告别，敬礼。依照国务院、中央军委关于铁道兵并入铁道部的决定，一九八四年一月一日，铁道兵部队集体转业并入铁道部，从此，铁道兵在解放军序列中消失。从一九四八年组建铁道兵纵队，到一九八三年铁道兵并入铁道部的三十五年间。在战争条件下，共抢修铁路三千六百多公里，抢建铁路六百九十多公里，在和平建设中，共新建铁路干线、支线一万两千五百九十多公里，总共有八千三百一十四名官兵为国捐躯。
还有五万九千二百三十四名官兵光荣负伤。穆建峰选择继续带领一部分老虎连的战友留在基层修铁路，茉莉集体转接到了铁道工程总部医院，两人从此各奔东西，再也没有联系。您是盛干事吧？你是？我姓穆。这是我的调令。啊，穆建峰，你好，你好，你好。听说咱们其实把最优秀的篮球中锋调到我们文化处了，我们处高兴好几天了。嗯、好多年都没摸过球了，太谦虚了。这个啊。以后就是你的办公桌了，是你对面是李干事，李干事呢平时不来上班，在家里写写文件、写写材料。这个桌子呢是朱干事，朱干事是从文革台调来的，常常在下面指导基层的文艺活动，也不经常来上班。是，这办公室这两天可能就你一个人，好好熟悉一下环境。我正好有个会要开，是。哎，对了，下一周有一场篮球比赛，以后给各单位送票就你的事儿了啊！是
。由于转业后一直在基层修铁路，穆建峰骨子里那股老虎林连长的劲儿还一直保留着。现在，突然坐进了这偌大空荡的办公室，耳边缺少了风钻的轰鸣声。他第一次觉得自己这一身虎劲儿没了用武之地。这几年，董向前牺牲的画面一直历历在目。穆建峰责无旁贷地赡养起了他的父母，在他心里，做了他穆建峰一天的兵，他就要为他们负一辈子的责。他忽然想到，总部机关里还有许多多年未见的老战友，这其中。就有他。假如他工作没有调动，他也会在铁道工程总部医院。一瞬间，穆建峰仿佛回到了三年前的那个夏天，和茉莉初次见面时的感受，又萦绕心头。老虎连一排，集合完毕。应到十五人，迟到十五人。请指示，值班员，董向前。是。队长。跳舞能不能别在马路中间跳？车撞上你算谁的呀？哟，开车的这么牛逼啊？管得挺宽、啊，你怎么说话的？你管我怎么说话？你谁呀、啊？老子就在这跳。你先不要管我是谁，这是马路，是走人和车的地方。跳舞，请车门左转，有一个舞厅，去那儿跳。这是你家、啊，老子乐意这么跳。不管这事了。马路就是走人和车的，舞厅就是跳舞的地方，到哪儿都一样，这是规矩。规矩？我去你妈的规矩！哎哎哎，你，还动手呢、啊？连长连长，说实在的，我记得脱军装的那一年，我是一边想一边哭啊。那么多战友，这辈子都可能再见不到了。但是今天我我又见到你了，哎，真好，真好。
pegar, não. Cá! Cá! Você está aqui por causa de tudo. Você está aqui por causa de tudo. Não. Você está aqui por causa de tudo. 我哪能当后勤啊？我这个人闲不住，你又不是不知道，我就申请去调到司机班了。我觉得吧，我自己开车也是能让我自己发挥点作用，总比发毛巾强嘛，对不对？嗯。连长，你被你被调到文化处了。嗯，我我不发毛巾，我发电影票，洗车子。我将来说不定还组织个什么舞蹈队儿，我教你们跳交谊舞啊！你你教我们跳交谊舞？将就着干吧，再连着那些兄弟们，有点心，都生活的咋样？我想他们，想他们。其实，能和自己喜欢的人结婚挺好的。祝福你。我爱人啊，也是个复员军人，是遭我爸得了中风，愿意上我们家倒插门。这不正好也替我解决一下家里劳力问题呀、啊？那你怎么不把人带来给我看看？我俩吵架了，来的路上他生气先回去了。你们俩也吵架？你和你男朋友不吵架啊？哼，他花着国际长途电话费跟我吵架。哎，你吃过午饭没有啊？吃了吧，我吃过午饭了。嗯、慢点儿，一吃这面包啊，就想起那会儿咱们在一起的时候，想想那会儿当兵真好。你知道吗？我回到家总是会想起你，想起文婷姐、一琴，还有王大夫。对了，还有三连的穆连长。你现在跟穆连长还有联系没？十二十四，十四，五千五十四张
，请问你要去哪里啊？你好，请帮我转一下。宣传口。喂，喂，你叫哪位？请帮我找一下张主任。呃。外班的张主任，打错了，对不起你好，请问用哪里？刚刚你们总机班谁接的文化处？怎么了？老他妈接错电话！脑子整天都在干什么呢？以后插线的时候别心不在焉。谁心不在焉了？你没有心不在焉，你为什么接错电话？没接错呀，刚才医院那女的要的是文化处啊。人家要的是外办，外办两个字儿的外办。外办给他们接十部电话，接十部电话都不够他们使的。你好，已经给您确认过了，刚才的电话确实是从总部医院内科打出来的。他们要的就是文化处，不是外办。穆干事不能这么冤枉我们。你怎么知道我是穆干事？你头一天来上班就知道你是穆干事了。你哪位啊？下班以后到食堂门口来吧，就知道我是谁了。再见。谁呀、啊？我还能不知道你是谁吗？我看除了茉莉以外，其他人的名字应该你都不记得吧？你不就是那个小曾？<笑>这么晚了才来，食堂都关门了。喏，这俩馒头给你的。那你不够吃吗？不够吃也没办法呀，瞧你在电话里凶的，吃俩馒头压压火呗。
。你什么时候调到总机办的？今年年初，总机班抽调初中英文水平的人进行培训。现在，总部在国外也有修建铁路的工程，刚好那个时候，医院裁减员工，我就被抽调上来了。你烫还烫呢？光吃馒头，这不还有汤的吗？平常就这样。嗯，平常就买俩馒头，今天怕你买不着，所以多买了一个。我觉得这已经挺好的了，在我们家这么白的馒头，可不敢紧着我们熊孩子吃。我一个够，不饿。你还是吃俩吧，就怕你吃一个压不住火。对了，见着小莫大夫了吗？谁？茉莉呀、啊。没有。哦，她男朋友想让她学英文呢，好赶着办出国手续。可是她老说，英文没那么容易学那后来呢？我就知道你得问那后来呢。其实我们总局班的女孩都想知道那后来呢。他们啊，对茉莉可感兴趣了，常常偷听他们讲电话。偷听，那还得了？总局监听是合法的。不信你去问，三秒。再说，我们偷听也是有原因的呀，因为有一次，我们一个接线员听到她男朋友骂她了，骂她，啊，所以我们才延长监听时间的。骂她什么？挺不好听的，我不想学。其实，就是因为茉莉的电话占线。他从美国打电话过来，接不上线。后来他就问茉莉，说谁给他打电话，怎么那么长时间？茉莉就说朋友。他就问是男的女的，茉莉就说男的，他就开骂了。茉莉跟他对骂了？没有，茉莉就跟他解释来着，解释解释，就解释哭了，就知道哭。其实，茉莉挺喜欢你的。别逗我！我说的是真的，我都能看得出来。其实，在连队那会儿，他从来不跟我们在一块儿，有事没事的就去找你。后来，要不是出了偷看那事儿，我们要是能在连队里……你看，穿蓝背心那男孩打得特别好，将来肯定是块好料。打什么岔呀？兴你胡扯，不兴我打岔、啊。我叫赵以琴。啊？是是脚干嘛呀？你别贴我这么近
，我不睬你。车上人那么挤，我愿贴你那么近啊。挤什么挤呀、啊、你？你干嘛？这是我朋友我不是小气啊，我一个人吃不了。越这么说越像是小气。这种冰棍就得这么吃、啊，有什么呀？你还好吗？挺好的。你呢？也挺好的这么着急撵我走，约女朋友啦？小马大夫，你别老开我玩笑。叫我茉莉。叫。茉莉。那你东西寄了吗？还没。嗯。我去看书展，你先去寄东西。两个小时以后，我们还在这儿碰头。啊？嗯。说好了啊。嗯
，好嘞，大王，哎呀，哎呀，辛苦了，来喝口水。哎哎，别麻烦了，别麻烦了，干把手的事儿、哎，我就先走了啊。哎，别呀、啊，喝杯水。哎哎，吃个苹果，吃个苹果。别客气了，别客气了，走了，谢谢啊。你一个人搬上来的？没有没有没有，找你帮我搬上来的。你就不能多找两人帮帮你啊？什么？你现在觉得我不像小伙子了？是，我呀，现在这个眼睛是不如以前了，但我身体还好着呢。哎，甭管怎么样，你终于肯嫁给我。哎，怎么了？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我腰腰腰腰，哪儿啊？这儿这儿这儿这儿，对对对对对对，就这儿，是这儿吧？对对，看你不小心点儿，啊，好点吗？哎哎，再使点劲儿，使点劲儿，哎呀，好点吗？好点，还真闪着了。哎呀，你真跟你父母说了？啊，说了。行了，我自己缓缓。哎呀呵。哎呀，他们一点意见也没有。啊！哎呀，慢着点，他扎着你。你肯定没输。我说了，真的。那，你有没有跟他们说我得的是什么病啊？说，你这病没什么大事，只要坚持吃药，就跟正常人一样。就是说，我不是正常人了。我什么时候说过你不是正常人了？真是！你刚才自己说的。跟正常人差不多，还得靠药。是，我我那是打个比方，我就说你这个病，只要你坚持吃药，它跟正常人差不多，它就相当于是正常人嘛。相当于就不是，不全是。在我这儿。相当于，我就很知足了。知足，听起来那么勉强，那么凑。我知道，你就是拿我凑合。局就在边上，人也不多，我也挺快的。书展昨天就结束了，我记错时间了。我请你喝汽水。啊？阿姨，你请。怎么能让你老请客呢？还是我来吧。谁让你在车上救我了？我知恩图报啊。那一瓶可不够。至少得来一箱。阿姨有一箱吗？有。行了行了行了，我开玩笑的
，两瓶就行了，阿姨，谢谢。这边郊区有座山，山里边好像挺凉快。是吗？啊，你没去过呀？没有。没有那你待会儿有事儿吗？没有。以后我还得办个合唱团呢。你办合唱团？别逗我了你！其实我挺喜欢唱歌的，看这景色好，就忍不住想吼两嗓子。你应该不太喜欢爬山吧？我很喜欢爬山啊，但是我又不愿意一个人来。总是一个人。哎，我问你，今天要是没有突然遇见，你打算什么时候来找我呀？我不是怕你忙吗？完蛋了！嗯，放下来。茄子给我。别弄啦，这哪修的好呀？谁让你穿那么娇气的鞋子来爬山？我知道要跟你爬山，啊，我是去图书馆看书的，我哪知道能遇见你？这不意外吗？意外吗？不意外。行了，没事，给我吧，一样的。走两步、啊，继续走啊！什么了不起的？你有脚气吗？有，你穿不穿吧？
就不该逞能，那么重的冰箱，就得跟那小伙子两个人抬。你说你吃的那个药，就再没产生过幻听了，是真的吧？说我没跟你。说实话房吗？旁边都住满了吧？啊！我跟你说，在山脚下，不瞒你说，就是我们家呀，还剩一间空房。一间、嗯？你们俩不是一起的吧？一间就不错了。你说，你看看现在这天，一会儿让住客满，要不你们俩再想想住不住，后边还有客人来住呢。大爷，哎，要不然这样吧、嗯，您呢，先帮我们找点什么干净衣服，好，先把衣服换一下。好，好，好，好，行，行，行，我给你们找去啊，谢谢，好，没事，没事。带着你光着脚走了这么久的山路，我皮糙肉厚的，脚底下茧子老厚了，真的一点都不疼。别吹牛了，光着脚啊，山路最扎脚。我怎么吹牛了？想当初我在老虎林的时候，算了。提一下不对的事儿回去睡，真的没事吗？有什么事儿？我一个人在这个宿舍，也不会打扰别人，也没有人找我。有人等你啊？有啊。有鬼等我。
有人给你打电话吗？啊？不会啊。嗯。你那个。男朋友呢？在啊，在美国呢。他不经常回来。三年没见了。就靠打电话。今晚也会打吧？不会，我不知道。天高皇帝远的，我他没他也没什么区别。怎么会没区别呢？你闹其他干嘛给我不会违反规定吗？你没收的又没有花钱，你这人怎么那么抠门啊？我以前特别讨厌这个味儿，现在特别喜欢这个味儿。和众多老战友的重逢，使穆剑锋迅速地融入了总部机关这个小世界。下班后的生活还算是丰富多彩，但上班时的憋屈，让这个老虎连的连长寝食难安了。领导，我想请个假。嗯。哎，东儿，你请什么假？你怎么了？啊
我想去外面扑腾扑腾，扑腾，游泳啊。哎，你到底去不去啊？啊，咱们出去转悠转悠，看看哪有喇叭酷电子表。连长，那个没路子，你真找不着。就说我们司机班，好几个哥们儿，那找了好几个月，屁都没找着。哎，你退伍费还要多少？看看我存折。哎哎哎哎，不是不是，哎，你等等你等等，你看看不看我不看，我就那点钱。你呀，要是实在闲的慌，有劲儿没处使，那你去打篮球啊。你以前不是打篮球的吗？哎，你可以办个篮球比赛嘛。那热火朝天的，跟指挥打仗差不了多少。或者你不有摔跤比赛，那是一样的。我只是问问你有多少钱，又没让你把钱掏出来。连长，你就别惦记我那点钱，我那点钱啊，还要留着娶媳妇儿呢。<笑>其实吧，我也对倒腾这些小买卖没什么兴趣。我见过那些小商贩，被警察追得满马路的跑。咱们要么就不干，要干就干一大的。哎，你这车不错啊，连长，国家可不允许私人倒腾车。我有我的办法，这啥办法都是犯法的呀。